আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রুমি স্পেশনেবল হাউস আমি ফারানা ইসমিন রুমি চলে আসলাম নিয়মিত ব্লগের আর টি ব্লগ নিয়েই আমি তো আল্লাহর মেহরবানিতে ভালোই আছি আপনারা সবাই কেমন আছেন আমাকে জানাবেন কমেন্ট করে তো এখন হচ্ছে সকালবেলা আজকে সকালবেলা আমি নাস্তা দিয়ে আমার ব্লগটি শুরু করছি রীতিমতো যেভাবে আমি আমার নাস্তা দিয়েই শুরু করি তো সেই কারণে আজকে আমি একটু ভাজি করব সকালে বাজিটা আসলে থাকতে হয় না থাকলে হয় না মাঝে মধ্যে কখনো স্ক্রিপ হয়ে গেলে নাচ মানে বাজারটা না হলে মনে হয় খাওয়াই হয়নি নাস্তা তো একটু বেশি করেই দুপুরের জন্য সহ বেজে নিচ্ছি আলু বেগুন আর একটু কলা কাঁচা কলা দিয়ে একটু বেজে নিচ্ছি তো আমি একটু পোড়ন দিয়েছি জিরার আর পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে উপরে আমি এখন হলুদ লবণ দিয়ে একটু নাড়াছাড়া দিয়ে বেজে নিচ্ছি তো আমার দুই বোনই আমাকে ইয়ে বলেছেন এক বোন বলেছেন পরোটা সহজভাবে কিভাবে বানাতে হয় একটু দেখাতে আর একজন বলেছেন আমি ডাবল করে সেকি সেটা কিভাবে সেকি আর একটু ডিটেলস মানে সামনে থেকে দেখানোর তো আজকে ভাবলাম যে যেহেতু পরোটা বানিয়ে নিচ্ছি একটু দেখিয়ে দিই তো আমার ওই বোনেরা যদি দেখেন আপনাদের উত্তরটা আপনারা পাবেন তো আমি আসলে সহজভাবে এই যে ডাবল করে বেজে নিই তাহলে দুইবার সময় দিতে হয় না একবারেই হয়ে যায় আর সহজভাবে পরোটা বানানোটা আসলে আমি এইভাবেই মনে করি সহজ মানে আমরা যেভাবে সব সময় সবাই যেভাবে বানাই এর মানে চারটা বাস করে যেভাবে এটাই সহজ মনে হয় আর আমি অন্য কোনো পদ্ধতিতে বেশি একটা বানাইও না কারণ অন্যগুলো বা অন্য পদ্ধতিতে বানালে তেমন একটা ফুলে না মনে হয় আমার কাছে আর কি আপনারা হয়তো আরও ভালো যারা স্পার্ট পরোটা বানানোতে তাদের হয়তো হয় কিন্তু আমার থেকে মনে হয় যে আমরা সাধারণত গৃহিণীরা মানে বাসায় মহিলারা যেভাবে বানাই চারটা পাঁচ করে চার কোনা করে এটাই সহজ এটাতে ফুলে সুন্দর হয় তো আমি একটু দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে ডাবল করে পরোটাগুলো বেজে নিচ্ছি আমি কম তেলে ভেজে নিচ্ছি কারণ বেশি একটা তেল দিলে আমার ছেলেরা খেতে চায় না একটু হালকা তেলে ভেজে নিলেই ভালো লাগে আর গরমের দিনে বেশি একটা তেল খেতে ইচ্ছেও করে না আসলে এখন আমি একটু বানিয়ে দেখাচ্ছি আমি কিভাবে চার বাস মানে চার কোনা করে পরোটা বানাই এইভাবে আমরা তেল লাগিয়ে প্রথমে রুটি বানিয়ে রুটির উপরে তেল লাগিয়ে যেভাবে আমরা চারটা ভাজ করে নিই সেভাবে আসলে আমার থেকে সহজ মনে হয় তো যে আপু দেখতে চেয়েছেন আসলে আমি এইভাবে বানাই আমার কাছে এটাই সহজ মনে হয় আর এটাতে ফুলে খেতেও ভালো লাগে সফট হয় এই কারণে তো অন্য অনেক পদ্ধতি আছে যেগুলো আমি আসলে তেমন একটা মানে ফলো করি না আমি আমার যে আগের কালের যে পদ্ধতিটা সেটাই আমি ফলো করি তো এখন আমি আবারও আরেকটি ডাবল করে সেকি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তাহলে হয়তো আপনাদের সুবিধা হবে নিজেরা নিজেদের অনেক সময় ব্যস্ততার সময় আসলে একটা একটা করে সেকা সম্ভব হয় না তো এরকম ডাবল করে সেঁকে নিলে কিন্তু একই টাইমে দুটেই হয়ে যায় বেলতে বেলতেই কিন্তু চেকাও হয়ে যায়
তো আমার পরোটা হচ্ছে একা শেষ এখন আমি ভাজিটাও রেডি হয়ে গিয়েছে পাশের চুলায় দেখেন সুন্দরভাবে সফটলি ভাজিটা খুবই মজা হয় একটু যদি জিরা বা কালো জিরার পোড়ন দেওয়া হয় তো এখন পরোটা আর ডিম ভাজি এটা দিয়েই খাবো আমরা তো এখন ভাজি দিয়ে শুরু করেছি আমার ছেলেকে ডিম দিয়েছি তো এই তো নাস্তাটা রেডি খেয়ে কিন্তু কাজে নামতে হবে তো তার আগে একটু ফ্রুট খাবো আম খাবো তো আম কাটাটা আমি একটু আজকে দেখাচ্ছি মানে আমার মনে হয়েছে আমি যেভাবে যে পদ্ধতিতে কাটি সেটা আমার বন্ধুদেরকে দেখালে হয়তো যারা স্পার্ট ঘর সংসারের কাজে তারা তো আলহামদুলিল্লাহ সবাই পারেন তাদের জন্য না যারা নতুন অনেক সময় আম কুটাটা অনেক বিরক্তির কাজ তো সেটা অনেক কষ্টেরও কাজ সেটা যদি আমরা সহজভাবে করি সহজ পদ্ধতি জানা থাকে তাহলে অনেক সহজ হয়ে যায় তো সহজ পদ্ধতিটা আমি যেভাবে কাটি মানে আমি যেভাবে কাটি সেটাই আমি আজকে দেখাচ্ছি তো এভাবে আমি একটু ছিলে নিব তো আমি আমগুলো নরমই তো অনেক সময় নরম আম কাটতে গেলে কিন্তু অনেক কষ্ট লাগে মানে খুবই ইয়ে হয়ে যায় তো এইভাবে যদি আমরা ছিলে কুটে নিই তাহলে অনেক সহজ ঝটফট মেহমান আসলে কিন্তু এক মিনিটেই কুটে দেওয়া যায় মানে আর বেশি একটা কষ্ট লাগে না এই আর কি বড় আম হলে কিন্তু এখানে মাঝখানে লম্বায় দুইটা কাটা দিয়ে তারপরে এভাবে কেটে নিলে খুবই সুন্দরভাবে ছোটো ছোটো পিস হয়ে সুন্দর হয় তো এটা যেহেতু ছোটো আর আমরা নিজেরাই খাবো সেই জন্য এভাবে কেটে নিচ্ছি তো আমি আজকে দুইটা পদ্ধতিতে কেটে দেখাচ্ছি আপনারা আরও লম্বা যদি কাটতে চান এভাবে শুধু লম্বা চিড়ে চিড়ে এভাবে কেটে নিতে পারেন তো আমি টুকরো করে নিচ্ছি তো এই পদ্ধতি আসলে খুবই সহজ আর আলাদা করে লম্বা করে কেটে আবার টুকরো টুকরো করতে যে সময় লাগে সেটা আর লাগে না খুবই ইজি পদ্ধতি আমি মনে করি আমি মানে নিজে করি আমার কাছে সহজ লাগে আসলে সহজ যে কোনো কাজই করতে ভালো লাগে তো আমি একটু দেখাচ্ছি যে বাচ্চারা আম খেতে চায় না তো সেই বাচ্চাদের জন্য এইভাবে যদি আমরা মায়েরা একটু হ্যাঁপত করে কেটে দিই ওরা অনেক খুশি খুশি হয়ে খেয়ে নেয় যে একটু ছিঁড়ে ছোটো ছোটো করে ফিজ করে দিলে ওরা খুব খুশি হয় এই পদ্ধতিতে বাচ্চাদেরকে দিলে ওরা খাবে ওদের সুন্দর চোখে সুন্দর লাগলে বাচ্চারাও কিন্তু খেতে চায় তো এই যে কেটে নিলাম আমাদের এখন একটু নাস্তার পরে আম খাওয়া হচ্ছে এখন চলে এসেছি আমি ড্রয়িং রুমটা একটু গুছাবো আজকে একটু ড্রয়িং রুমটা ক্লিন করব কারণ এক এক দিন এক এক রুম করলে তখন আর বেশি একটা নোংরা হয় না তো আমি একটু সরিয়ে সোফাগুলোকে একটু এ সাইড ও সাইড করতেছি তাহলে ফিজনের যে একটু টুকিটাকি ধুলা ধুলাবালি থাকে সেগুলো কিন্তু ক্লিন হয়ে যায় তো এভাবে করলে আসলে তখন একটু সুন্দরই হয়ে যায় তো দেখে নিন আমি কিভাবে সরিয়ে সরিয়ে ক্লিন করতেছি তাহলে আপনাদেরও কাজে উৎসাহিত লাগবে নিজেরাও নিজেদের ড্রয়িং রুম এভাবে সরিয়ে টরিয়ে ক্লিন করে নিতে পারবেন এখন আমি চলে এসেছি বারান্দায় আমার বাগানে কিছু গাছ আমি ড্রয়িং রুমের জন্য নিব সেই জন্য তো এটা দেখি একটু পাতাগুলো শুকিয়ে গেছে এটা আমি আমার ওয়াশরুমে দিয়েছিলাম তো ছায়াতে থাকার কারণে নাকি আল্লাহ জান এটা তো ছায়ারই গাছ কিন্তু পাতাগুলো অনেকখানে শুকিয়ে গেছে তো আমি দুটো আগা এখান থেকে কেটে নিচ্ছি আর কিছু মানি প্ল্যান্ট নিব ড্রয়িং রুমে একটু দিব এর জন্য তো এখন আমি ওগুলো কেটে দুটো যে আগা সেটাগুলোকে কেটে ধুয়ে নিয়েছি আর এই ছোট্ট যে শো পিস চিকন মাঝখানে চিকন এটাতে আমি লাগাবো এটা আমি মালয়েশিয়া থেকে এনেছিলাম তো এটাতে আমি প্রায় সময় এই গা এই গাছটাই দিই তো এই যে মাল মানি প্ল্যান্টটা এটা হবে একটু লাগিয়েছি আগা কেটে তো সেটাও আবার এটাও একটা দিয়ে দিচ্ছি তো লম্বা এই গাছটার আসলে নাম কি আমি জানি না আপনাদের যদি জানা থাকে আমাকে জানাবেন তো এখন আমি টি টেবিলে আমার কিন্তু ড্রয়িং রুমটা এখনও গুছানো শেষ হয়নি বারান্দা থেকে গাছগুলো এনে ধুয়ে টুয়ে এখন ড্রয়িং রুমে আবার ঘুষিয়ে দিচ্ছি
সামার পুষানো এবং ক্লিন করা সম্পূর্ণ হয়েছে আমি এখন রান্না করে যাব ড্রয়িং রুমটা মোটামুটি সব শেষ এক ঝলক আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কেমন করে গুছিয়ে নিয়েছি তো এখন চলুন ফাঁকঘরে চলে আসলাম এই যে আমার রান্না করার অবস্থা এগুলো রেডি করে আমি ড্রয়িং রুমে গিয়েছি মানে একটু বেগুন রান্না করব কাঁঠালের বেশি ইয়ে আছে সিদ্ধ আছে ফ্রিজে ডিপ ফ্রিজে সেগুলো দিয়ে আর চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব বেগুন আর দুটো হাঁসের মাংস গত রাত্রে আমি এনেছিলাম আমার বাবা কিনে দিয়েছিল তো সেগুলোকে কুটে নিয়েছি এখন ধুবো ধুয়ে এগুলো রান্না করব তো আদা নেই আদাকে আমি একটু কুটে ব্ল্যান্ড করব ধুয়ে তো একটু এগুলো রেডি করে নিচ্ছি মানে রান্না রাগ দিয়ে প্রস্তুতি আর ইয়েও নেই মানে রসুন ভাটাও নেই তো এগুলো আসলে রান্নার আগে এগুলো করে তারপরে আমি রান্নাটা শুরু করব তো আমি সব কিছু ক্লিন করে নিয়েছি এখন হাঁসের মাংসটাকে একটা একটা করে আমি পুরোটাই ধুয়ে নিচ্ছি এখানে দুইটা হাঁসের মাংস তো একটু সময় লাগবে ক্লিন করতে হ্যাঁ তো ক্লিন করে নিই এখন আমি যে হাঁসের মাংস কুটেছিলাম সেটার দুই তিনটে অংশ বড় অংশ রয়ে গেছে তার বটিতে বসতে ইচ্ছে করছে না সেই জন্য আমি কেসে দিয়েই কেটে নিচ্ছি এগুলো আসলে ওই যে কুটতে গিয়ে বাটিতে রয়ে গেছে দেখা যায়নি অনেক সময় এরকম হয়ে যায় কুটতে গেলে আসলে কোন অংশটা বড় মিশে যায় তখন পরে আবার কুটে নিতে হয় তো কেসে থাকলে আসলে একটা সুবিধা আর ছোটোখাটো জিনিসের জন্য বটিতে বসতে হয় না তো এখন আমার ধোয়া মোটামুটি শেষ এখন আমি গলার যে রকটা সেটা ফেলে দিচ্ছি এই যে সলা দিয়ে তো এইভাবে কুটে ধুয়ে আমি ক্লিন করে এখন রান্নাটা বসিয়ে দিচ্ছি আমি আজকে রান্না করছি ডাল তারপরে বেগুন চিংড়ি মাছ দিয়ে আর হচ্ছে হাঁসের মাংস এই তিনটা আইটেম আর সকালের অনেকগুলো ভাজি আছে ভাজি খাবো এই আর কি তো এখন আমি হাঁসের মাংসটা পুরোটাই সরিষার তেল দিয়ে রান্না করব তো একটু বেশি করে সরিষার তেলটা দিয়েছি তো এখন পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি প্রায় দেড় কাপের মতো তারও একটু দিব পরে এখন এটুকু একটু ভাজা হোক তারপরে পরে আর একটু দিব এখন আমি রসুন দিয়ে দিচ্ছি দেড় টেবিল চামচের মতো রসুনটা বেশি দিব না কারণ রসুন বেশি দিলে শুকা হয়ে যায় যে কোনো মাংস সেই জন্য রসুনটা কম দিয়ে আমি আদাটা একটু বাড়িয়ে দিব তো আমি হাঁসের মাংস সম্পূর্ণ সরিষার তেল আর ফাস্টফুডন মশলা দিয়ে রান্না করব তো এটার কারণে অনেক মজা হয়ে যায় আমি আড়াই চামচ আড়াই টেবিল চামচ আমি ইয়ে দিয়েছি আদা দিয়েছি তো আমার একটু ইয়ে দিয়ে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখেছি এটা ফাস্টফুডনটা সেই কারণে একটু তেলে এখন এগুলোকে আমি ব্ল্যান্ড করে একদম মানে ফ্রেশ দিব তাহলে হাঁসের মাংসটা খেতে খুবই ভালো লাগবে গ্রান লাগবে আর যারা হাঁসের মাংস মশলা রান্না করে আমার আম্মারা আমার শাশুড়ি দেখেছি ওনারা তো বাইশ পদ মশলা দিয়েই মশলা রান্না করতেন তো এমনি নর্মালি রান্না করলে ফাস্টফুডনটা দিতেন যার কারণে এটার স্বাদ এবং গ্রান অন্যরকম হতো তো আমি দুই টেবিল আড়াই টেবিল চামচের মতো আবার হলুদ পাউডারটাও দিয়েছি একটু মানে কালার হওয়ার জন্য তো দুই টেবিল চামচ আমি রেড চিলি পাউডার দিয়েছি 
তো আমার এই মরিস্টার বিষয়ে অনেক আপু কমেন্ট করেছেন আমি এটা নিজে মানে বাজার থেকে এনে যে বোম্বে মরিচগুলো যেগুলোতে জাল কম সেগুলো ভেঙে এনে ইয়েগুলো বটাগুলো ফেলে তারপরে পরিষ্কার করে শুকিয়ে ভাঙিয়ে নিয়েছি তো এই কারণে এগুলোতে ঝাল কম তো এখন আমি একটু দিয়ে দিয়েছিলাম প্রথমে একটু জিরা পাউডার আর হলো একটু দনিয়া পাউডার আর এটা দিয়েছি আমি একটু দধি মানে টক দই আর হচ্ছে একটু আমার ইয়ে ছিল বাদাম ফেস্ট ছিল এটা একদমই অপশনাল আমার ছিল এগুলো বেশি দিন থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য আমি একটুখানি ছিল দিয়ে দিয়েছি আর একটু স্বাদ বাড়বে এটা আর কি থাকলে দেওয়া না থাকলে এটা না দিলেও কিন্তু এমনিতে মজা হয় অনেক আর সরিষার তেল এবং পাসফোরন মশলার গুণের কারণেই আমি মনে করি হাঁসের মাংস মজা হয় তো আমি এই তিন টুকরো দার্সিনি দিয়েছি আর তিন চারটা তেজপাতা আর এলাচ দিয়ে আমি এগুলো দিয়ে দিয়েছি আর হচ্ছে যেটা আমি ফাস্টফোরনটা ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি এখন পাউডার করে এটাকে আমি প্রায় দুই টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিয়েছি বেশি দেওয়া যাবে না বেশি দিলে আবার করা হয়ে যাবে মানে তিতো টাইপের হয়ে যাবে তো আমি জিরা পাউডার এবং ধনিয়া পাউডারটা দিয়েছি সেটা কারণে ব্যালেন্স হয়ে যাবে তো এখন আমার মোটামুটি মশলাটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমি কষিয়ে এটাকে মানে খুব ভালো করে ফাঁক রান্না করে নিয়েছিলাম মশলাটা তো এখন আমি একটু গোলমরিচ পাউডার দিচ্ছি মানে সরি গোলমরিচ গরম মশলা পাউডার তারপরে একটু গোলমরিচ পাউডারও দিয়ে দিচ্ছি তো এগুলো একটু নেড়ে চেড়ে এখন কষাতে দিয়ে দিচ্ছি ঢাকনা দিয়ে তো মোটামুটি কষানো হয়ে আসছে এর ভিতরে একটু তাড়াহুড়ো হচ্ছে কারণ হঠাৎ করে আমার হাজব্যান্ডের বন্ধু আসবে বন্ধু বলতে মানে পার্টনারই ব্যবসায়ী তো উনি খাবে এর জন্য তাড়াহুড়ো করে প্রেশার কুকারে দিয়ে দিচ্ছি অর্ধেক আর অর্ধেক একটু ওইভাবে কষানো থাকুক রাতে রান্না করে নেব এখন আমি মানে ঝোল এবং ভিতরের মশলাগুলো ব্যালেন্স করে নিয়ে এখন মুছে নিচ্ছি কারণ পড়ে গেছে অনেক চিটকা মানে ঝোল টোলের কারণে মুছে নিচ্ছি তো এখন প্রেশার কুকারে আমি আমার এখানে শিস লাগবে দুইটা শিষে বেশি নরম হয়ে যাবে একটা শিস দেওয়ার পরে একটু পরে আমি বন্ধ করে দিব আর এখন যে অর্ধেক আমার এই কড়াইতে আসে সেই তো সেগুলোকে আমি রাতে শুধু রান্না করে নেব তো লবণ একটু কম হয়েছে এই জন্য আমি লবণটা দিয়ে দিয়েছি দেখতে পেরেছেন এই পর্যায়ে একটু সেক করে আমি ঢাকনাটা আটকিয়ে দিব এরপরে তো আর হ্যাঁ সম্ভব হবে না তো এই জন্যই আমি চেক করে লবণ দিয়ে এখন ঢাকনাটা আটকিয়ে দিচ্ছি তো এখানে কড়াইতেও আমি দিয়ে দিচ্ছি আবার যদি রাতে মনে না থাকে সেই জন্য তো এগুলোকে আর একটু মানে রান্না করে আমি বন্ধ করে দেবো চুলাটা তো এখন রান্না শেষ টেবিলে দিয়ে দিয়েছি মেহমান চলে এসেছে এই যে তো সিম্পল রান্না হঠাৎ করে এসেছেন আর বেশি কিছু করিনি উনি মানুষ একজন ওনার দুই টুইন বেবি নিয়ে এসেছেন তো ওদেরকে দেখতেছি মানে ওরা আমাদের আসে যায় সব সময় তো খুবই কিউটি কিউটি দুই মেয়ে তো আজকের রান্না এবং আজকের ব্লগ এখানে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি কেমন হয়েছে আমার রান্না এবং গর ড্রয়িং রুম গুছানোটা আমাকে জানাবেন এখন ওরা খাচ্ছে বসে তো এই যে টেবিলে তো একটুখানি যদি ভালো লাগে আমাকে জানাবেন আর আমার আপনাদের কোনো মতামত থাকলে সেটাও আমাকে জানাবেন তো আমার ব্লগটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম